তো আমাদের কোর্সের যে টাইটেল ছিল সেটা হচ্ছে ইংলিশ ফর ফ্রিলান্সার তো ফ্রিলান্সিং করতে গেলে আমাদের যে বিষয়গুলো জানা দরকার এই বিষয়গুলো জানবো তো জানার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে হচ্ছে মূলত ফ্রিলান্সিং এর জন্য হচ্ছে আমরা মার্কেট প্লেস নির্ভর কাজগুলো করে থাকি তো এই বিভিন্ন মার্কেট প্লেস সম্পর্কে আর হচ্ছে আমরা যে বিষয়ে ফ্রিলান্সিং করবো আপনারা জানেন যে হচ্ছে অনেকগুলা বিষয় বা ক্যাটাগরি রয়েছে যে ক্যাটাগরিতে হচ্ছে ফ্রিলান্সিং করা যায় যদি আমরা ফাইবার বা আপওয়ার্কে যাই এরকম অসংখ্য ক্যাটাগরি পাবো তো আমরা এখন ফাইবার থেকে একটু দেখি আমরা গত ক্লাসে আপওয়ার্ক থেকে বেশ কিছু আইটেম দেখেছিলাম তো এখন যদি আমরা ফাইবার থেকে দেখি তাহলে फ्रिलान्सिंग करेटेड विभिन्न ट्रामस विभिन्न যে টুলস এর ব্যবহার বা এই কাজগুলো করতে গিয়ে যে ইংরেজি গুলা জানা দরকার এগুলো হয়তো অন্য ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে দরকার পড়বে না এই জন্য প্রত্যেকেই হচ্ছে প্রত্যেকের ক্যাটাগরি অনুযায়ী হচ্ছে প্রিপারেশন নিতে হবে তাহলে ওই বিষয় সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে আহ ইংরেজি গুলা ব্যবহার শিখতে পারবেন তো এই জন্য হচ্ছে মূলত ক্যাটাগরিটা আমরা এখন দেখছি যেমন হচ্ছে গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইন এখানে অনেকগুলো পার্ট আছে যেমন তার মধ্যে হচ্ছে লোগো ডিজাইন ব্রেড স্টাইল গাইডেস এরকম অনেকগুলো আছে ডিজাইনের মধ্যে আবার ওয়েব ডিজাইন আছে বা ওয়েবসাইট ডিজাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ওয়েব ডিজাইনের আরো একটি ক্যাটাগরি আছে সেটা আমরা দেখব তারপরে অ্যাপ ডিজাইন ইউএক্স ডিজাইন ইউএক্স ডিজাইন বর্তমানে কিন্তু অনেক একটা ডিমান্ডেবল ফ্রিলান্সিং জব আমরা বলতে পারি তো ডিজাইন রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইনের পেয়ে যাব তারপর ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং অর্থাৎ আমাদের দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং তো এই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের অনেকগুলো সাব পার্ট রয়েছে আমরা যদি প্রথমে দেখি যেমন প্রথমে রয়েছে সার্চ যেমন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যেটা হচ্ছে এসিউ এসিউর আবার কয়েকটি পার্ট রয়েছে এখানে দেওয়া আছে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং বা এস ই এম লোকাল এসিও ই কমার্স এসিও ভিডিও এসিও তো মূলত এসিও কে আবার আমরা যেগুলা ওয়েবসাইট কন্টেন্ট ভিত্তিক এসিও সেগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অন সাইট এসিও অথবা অন পেজ এসিও অর্থাৎ যে এসিও গুলো হচ্ছে কোন একটা ওয়েবসাইটে করতে হয় সেগুলা তারপরে হচ্ছে অফ পেজ এসিও যেগুলো হচ্ছে ওই নির্ধারিত ওয়েবসাইটের বাহিরে অন্য কোথাও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় বা অন্য জায়গায় ওই কাজগুলো করতে হয় যেখান থেকে হচ্ছে নিজেদের ওয়েবসাইটে ট্রাফিক আসে ওই কাজগুলো মূলত হচ্ছে অফ পেজ এসিও একটা রয়েছে টেকনিক্যাল এসিও একটা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়ে থাকে এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য যে এসিও করতে হয় সেগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও আর একটা পার্ট হচ্ছে লোকাল এসিও অর্থাৎ যাদের লোকাল বিজনেস থাকে একটা নির্দিষ্ট শহরে যেটা হয়তো পুরা একটি দেশের মধ্যে সার্ভিস গুলা দেয় না মূলত একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে দেয় সেই এরিয়ায় জন্য হচ্ছে লোকাল এসিও গুলা করতে হয় বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট মূলত এই কাজগুলা করে বা বিভিন্ন যে সার্ভিস রয়েছে এলাকা ভিত্তিক ওই সার্ভিস গুলা অন ডিমান্ড সার্ভিস যেগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে লোকাল এসিও হয়ে থাকে অনেকের অনেক বিজনেস আছে কোন একটা লোকেশন কেন্দ্রিক তার হয়তো কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে হচ্ছে তাকে এসিও করতে হয় তো এরকম লোকাল এসিও রয়েছে আর ই কমার্স সাইটের জন্য যে এসিও গুলা সেগুলো হচ্ছে ই কমার্স এসিও তারপর হচ্ছে ইউটিউবের ভিডিওর জন্য যে এসিও গুলা এগুলো হচ্ছে ভিডিও এসিও তো এভাবে এসিওর পার্ট গুলো হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এ আমরা মূলত ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে বাংলাদেশে যেটা সবচেয়ে বেশি করা হয় সেটা হচ্ছে এস এম এম যেটা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং তার মধ্যে হচ্ছে ফেসবুক মার্কেটিংটাই হচ্ছে অন্যতম তাছাড়া অন্যান্য যে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো আছে ওগুলো খুব একটা করা হয় না তো এরকমের অনেক পার্ট আছে যারা ফ্রিলান্সিং করেন তারা হয়তো সকল পার্ট নিয়ে কাজ করেন না 
আর করা হয়তো সম্ভব না যে কোনো একটা পার্ট ভালো করে শিখলে আপনারা অনেকে জানেন যে হচ্ছে কাজ করা যায় তবে যে যত বেশি বিষয় আইডিয়া থাকে তার জন্য কাজ পাওয়া আর অনেক সহজ হয় তো এসিওর মধ্যে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে এসিও একটা পার্ট দেখলাম একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে সোশ্যাল যেমন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং যেটাকে সংক্ষেপে এস এম এম বলা হয় বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং তারপর হচ্ছে পেইড সোশ্যাল মিডিয়া যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করার জন্য যেমন ফেসবুক দিয়ে যদি আমরা এক্সাম্পল দিই আমরা ফেসবুকে হচ্ছে বিভিন্ন প্রোডাক্টের যে বুস্টিং করতে হয় বা অ্যাড দিতে হয় পেইড অ্যাড ওই মার্কেটিং গুলা তারপর হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং যারা হচ্ছে পরিচিত মুখ অনেকে আছে যারা হচ্ছে ফেসবুকে বা ইউটিউবে অনেক পরিচিত যাদেরকে এই অনলাইন জগতের অনেকেই চিনে এটা কান্টিভিত্তিকও হইতে পারে যাদের অনেক সাবস্ক্রাইবার ফলোয়ার রয়েছে তারা মূলত ইনফ্লুয়েন্সার আর এই ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিংটাও হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটি অংশ এর জন্য আপনারা অনেকে হয়তো ইনফ্লুয়েন্স মার্কেট মার্কেটার দেখে থাকবেন যারা আগে থেকে অনেক ভিডিও করে এখন হচ্ছে তারা বিভিন্ন কোম্পানির ওই ভিডিওর মাঝখানে কিছু অ্যাড দিয়ে থাকে অন্যান্য কোম্পানির মূলত তারা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সার তারপরে সে কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট এই পার্টগুলো হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল যে সেগমেন্ট রয়েছে ডিজিটাল মার্কেটিং কে মার্কেটিং এর সেই বিষয়ের তারপর আরো কিছু মার্কেটিং রয়েছে যেমন মেথডস এন্ড টেকনোলজিস ভিডিও মার্কেটিং ই কমার্স মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং তারপর গেস্ট পোস্টিং এফিলিয়েট মার্কেটিং ডিসপ্লে অ্যাডভার্টাইজিং পাবলিক রিসার্চ টেক্স মেসেজ মার্কেটিং ইত্যাদি আমরা যদি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করি ভিডিও মার্কেটিং নিয়ে আমরা বলেছি আমরা যে ভিডিওগুলো ক্রিয়েট করি ইউটিউবে যারা ইউটিউবার তাদের ভিডিওগুলো কিভাবে মার্কেটিং করা যেতে পারে যারা ফেসবুকে তাদের পেজের মধ্যে ভিডিওগুলো দিয়ে থাকেন ওই ভিডিওগুলো যেভাবে মার্কেটিং করা যেতে পারে ওই বিষয়গুলো রিলেটেড হচ্ছে ভিডিও মার্কেটিং ই কমার্স মার্কেটিং আগে একটু বলেছি ইমেল মার্কেটিং যেমন ইমেল মার্কেটিং হচ্ছে বিভিন্ন টার্গেটেড ইমেলগুলো কালেকশন করে তাদেরকে হচ্ছে ইমেলের মাধ্যমে প্রোডাক্ট সম্পর্কে বা সার্ভিস সম্পর্কে জানানো এগুলো হচ্ছে ইমেল মার্কেটিং এর মধ্যে পড়ে তো ইমেল মার্কেটিং বাহিরের দেশগুলোতে খুবই জনপ্রিয় কারণ সরি কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের তুলনায় অন্যান্য দেশে বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড যেগুলো রয়েছে সেখানে হচ্ছে ইমেল সবাই ব্যবহার করে এবং রেগুলার ইমেল গুলো হচ্ছে চেক করে যে কারণে ইমেল মার্কেটিং অন্যান্য দেশে খুবই পারফেক্ট ভাবে কাজ করে যদিও আমাদের দেশে তেমন একটা কাজ করে না কারণ আমাদের দেশে এখনো অনলাইন বলতে মানুষ ফেসবুকের মধ্যেই বেশি সময় ব্যয় করে যে জন্য আমাদের দেশের ডিজিটাল মার্কেটিং মূলত ফেসবুক কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট ভিত্তিক এখনো প্রচলন তেমন ভাবে হয় না আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে আমাদের দেশের বেশিরভাগ যে মার্কেটিং গুলো করা হয় বা কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সেল করা হয় সেগুলো হচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে ফেসবুকে বুস্ট দিয়ে সেগুলো করা হয় ওকে তারপর গেস্ট পোস্টিং এগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের জন্য করা হয় মূলত হচ্ছে এটা আমাদের যে অফ পেজ এসিও আছে তার একটি ক্যাটাগরি তো এই গেস্ট পোস্টিং এর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা অন্য একটা ওয়েবসাইটে তাদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী যেগুলো আমাদের ক্যাটাগরির সাথে মিলবে পোস্ট লিখে ওই পোস্টের মধ্যে আমাদের একটা ওয়েবসাইটের যে কোনো একটা কন্টেন্টের বা পেজের বা পোস্টের লিংক দিয়ে ওখানে হচ্ছে পোস্ট করা তখন ওই ওয়েবসাইট থেকে যখন মানুষ আর্টিকেল পড়বে তখন ওই নির্ধারিত যে লিঙ্কটা আমরা দিব ওইখানে ক্লিক করে আমাদের ওয়েবসাইটে তারা হচ্ছে আসবে অর্থাৎ অন্য ওয়েবসাইট থেকে ট্রাফিক বা মানুষ আমাদের ওয়েবসাইটে আসবে সেটাই হচ্ছে গেস্ট পোস্টিং তারপর রয়েছে এফিলিয়েট মার্কেটিং মূলত এফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে শুধু ওয়েবসাইট ছাড়াও করা যায় যেগুলো অনেকটা অনেকে সিপিএ মার্কেটিং করেন অথবা হচ্ছে ইউটিউবে বিভিন্ন প্রোডাক্টের মার্কেটিং করে থাকেন সেগুলো এফিলিয়েট মার্কেটিং এর মধ্যে পড়ে তো মেনলি হচ্ছে ওয়েবসাইট ভিত্তিক যেমন নিজে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা সেটা একটা নিশের উপর হইতে পারে অর্থাৎ কোন একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির যেমন হতে পারে যেমন হচ্ছে হোম ডেকোরেশনের জন্য যে প্রোডাক্ট গুলো দরকার ওই হোম রিলেটেড একটি ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে আর হোমের জন্য যে সকল কন্টেন্ট বা আর্টিকেল হইতে পারে বিভিন্ন প্রোডাক্ট হইতে পারে তারপর ইনফরমেটিভ অনেক আর্টিকেল হইতে পারে 
ওরকম একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে আর্টিকেল দেওয়া আর আর্টিকেল দেওয়ার পর হচ্ছে যখন লোকজন আসবে মানুষ আসবে তখন হচ্ছে ওই ওয়েবসাইটের বিভিন্ন যে প্রোডাক্ট থাকবে প্রোডাক্টের রিভিউ থাকবে মেনলি সেটা করে থাকে হচ্ছে অ্যামাজন ভিত্তিক অর্থাৎ অ্যামাজন ওয়েবসাইটকে কেন্দ্র করেই বেশিরভাগ মানুষ এফিলিয়েট মার্কেটিং করে থাকে তখন ওই বিভিন্ন প্রোডাক্টের নিচে অথবা বিভিন্ন জায়গা হচ্ছে অ্যামাজন থেকে ওই প্রোডাক্টের লিঙ্কগুলো দেওয়া হয় আর যখন কেউ আপনার ওই ওয়েবসাইটে এসে পড়বে আর্টিকেলটা গুগল সার্চ করেই বেশিরভাগ আসে আর ওই আর্টিকেলটা পড়ে যখন ওই প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য বা সেটা দেখার জন্য তারা ইন্সপায়ার হবে তখন ওই লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যামাজনে চলে যাবে আর অ্যামাজনে যাওয়ার পর পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টায় অ্যামাজন থেকে যত প্রোডাক্ট ক্রয় করবে সকল প্রোডাক্ট থেকে হচ্ছে একটা কমিশন পাবে আর সেটাই হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এটা করে অনেকেই হচ্ছে অনেক ইনকাম করছে তবে আমাদের দেশ থেকেও যারা মূলত বাইরের ওয়েবসাইট গুলোতে কাজ করে তাদের অনেকেই হচ্ছে এফিলেট মার্কেটিং করে তো আমাদের দেশেও এফিলেট মার্কেটিং দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে অনেকেই করছে অনেকেই শিখাচ্ছে তো এটা করাটা আবার অনেকটা ব্যয় বহুল কারণ যে কন্টেন্টের খরচ এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় একটা ওয়েবসাইট কে র্যাঙ্কিং আনার জন্য তো সে হচ্ছে এফিলিয়েট মার্কিং তারপর হচ্ছে ডিসপ্লে অ্যাডভার্টাইজিং আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইট দেখি ডিসপ্লে অ্যাডভার্টাইজিংটা আমি একটু দেখিয়ে দেই আচ্ছা আমরা মোবাইল লিখে সার্চ করি আমাদের দেশের মোবাইল মোবাইল ফোন প্রাইস ইন বিডি আমরা একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলাম যে আমরা যা লিখে গুগলে সার্চ করলাম মূলত এই অংশটাকে কিওয়ার্ড বলা হয় গুগলের কিওয়ার্ড এখানে সাজেশনে আবার অনেকগুলা ওয়ার্ড চলে আসছে যেগুলা লিখেও মানুষ সার্চ করে আচ্ছা কিওয়ার্ড সম্বন্ধে একটু আইডিয়া দিয়ে দিলাম যেহেতু এটা সার্চ করলাম তো দেখেন আমরা যখন মোবাইল ফোন প্রাইস ইন ভিডিও লিখে সার্চ করলাম এখানে আমাদের অনেকগুলো ওয়েবসাইট চলে আসছে আচ্ছা অনেকগুলো ওয়েবসাইট এখানে আমাদের চলে আসছে আমরা এই বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গিয়ে হচ্ছে বিভিন্ন মোবাইলের দাম দর সম্পর্কে জানতে পারবো আর ওইখানে হচ্ছে অ্যাড দেখতে পারবো তো আমরা প্রথমে যে লিঙ্কটা পাইলাম এটার মধ্যে আমরা যাই আচ্ছা এটা হচ্ছে মোবাইল দোকান ডট কম আমরা দেখেন একবারে প্রথমেই অর্থাৎ ওয়েবসাইটে ঢুকার পরেই হচ্ছে আমরা কিছু অ্যাড দেখতে পাচ্ছি যেমন আমরা একবার প্রথমে উপরের ব্যানারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডট কম ডোমেন ফর অনলি ফর সিক্স ডলার এটা নেম চিপের একটি অ্যাড দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি উপরের যে আইকনটা রয়েছে ওইখানে মাউস নিয়ে যাই আমরা দেখতে পাবো যে হচ্ছে আমাদের শো করতেছে যে অ্যাডস বাই গুগল অ্যাডস বাই গুগল অর্থাৎ হচ্ছে গুগলের অ্যাডস এগুলো হচ্ছে ডিসপ্লে অ্যাড আমরা যদি একটু নিচে যাই দেখেন আরো একটা অ্যাড রয়েছে এটাও নেম চিপের ডট কম ডোমেন অনলি ফর সিক্স পয়েন্ট নাইন এট ডলার তো এগুলো হচ্ছে ডিসপ্লে অ্যাড এই অ্যাডগুলা থেকে এই ওয়েবসাইট হচ্ছে কাজ ওয়েবসাইট হচ্ছে ইনকাম করতেছে অর্থাৎ যখন এখানে কেউ ক্লিক করবে তখন এই যে মোবাইল দোকান ডট কম যে ওয়েবসাইট আছে তার মালিক বা তারা হচ্ছে একটা অ্যাড জন্য হচ্ছে একটা অ্যামাউন্ট পাবেন যেটা হচ্ছে গুগলে তাদের হচ্ছে যোগ হয়ে যাবে তাদের যে গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টে হচ্ছে যোগ হয়ে যাবে তো এগুলো হচ্ছে ডিসপ্লে অ্যাড ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিষয়গুলো নিয়ে ডিসপ্লে অ্যাডভার্টাইজিং তাহলে যে অ্যাডভার্টাইজিং যারা ওয়েবসাইট তারা হচ্ছে এগুলো থেকে ইনকাম করে আবার হচ্ছে এই যে কোম্পানি যেমন আমরা নেম চিপ দেখলাম তারা হচ্ছে অ্যাডগুলো দেয় তো এই অ্যাডগুলো কিভাবে দেয় গুগল অ্যাড সেগুলো ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটি অংশ ওকে ডিসপ্লেইং ডিসপ্লে অ্যাডভার্টাইজিং বা হচ্ছে অ্যাডস বা গুগল অ্যাডস অর্থাৎ গুগল অ্যাডস বা গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন কিভাবে সেট করতে হয় সেগুলো ডিজিটাল মার্কেটিং এর অনেক বড় একটি অংশ যদিও আমাদের দেশে এখনো 
এই ডিসপ্লে অ্যাডভারটাইজিংটা খুব বেশি প্রচলিত না বা খুব বেশি কাজ করা হয় না বাইরের দেশে অনেক কাজ করা হয় আমরা যখনই যে কোনো ওয়েবসাইটে যাব যদি আমরা অন্য কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করি প্যাট ফোর্ড লিখি প্যাট ফোর্ড ইন ইউএস আমরা ইউএসএ বিড়ালের খাবার নিয়ে একটু খোঁজার চেষ্টা করি আমার লোকেশনের কারণে না আসতে পারে অ্যাড উপরের দিকে আমরা দেখব যে হচ্ছে অনেক অ্যাড চলে আসে আমরা একটু অপেক্ষা করছি লোড হওয়ার জন্য আজকের নেটওয়ার্ক দিন থেকেই স্লো কাজ করতেছে আমরা অন্য কিছু লিখি পিএল ইউ এম বিই আর প্লাম্বার সার্ভিস ইন নিউইয়র্ক ওকে বা প্লাম্বিং সার্ভিস আমরা গুগল সাজেশন থেকে একটা কিউআর ডিকে সার্চ করলাম আচ্ছা আমরা প্রথমে দেখেন যে স্পন্সর মানে এটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে স্পন্সর যেমন হচ্ছে নাভিন ভালার ইনস্টলার নাভিন রিপেয়ার স্পেশালিস্ট এই যে স্পন্সর আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটাই হচ্ছে গুগলের একটি অ্যাড অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটের মালিক গুগলকে হচ্ছে অ্যাড এর মাধ্যমে হচ্ছে এই প্রথম পজিশনে আসতে পেরেছে এরকম আমরা আরও একটি দেখতে পাচ্ছি স্পন্সর্ড স্পন্সর্ড আগে অ্যাড লেখা থাকতো এখন স্পন্সর্ড লেখা আসছে আগে অ্যাডস এরকম লেখা থাকতো এটা চেঞ্জ করেছে গুগল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পন্সর তো এইভাবে দেখেন এক পৃষ্ঠার মধ্যে অনেকগুলো অ্যাড দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ গুগলকে পে করে বা পেমেন্ট করে তারা হচ্ছে প্রথমে আসছে আর প্রথমে আসতে পারলেই হচ্ছে বিজনেস অর্থাৎ মানুষ যখন কোনো একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করবে আর যাদের ওয়েবসাইট গুলো মেনলি প্রথম পৃষ্ঠায় পায় প্রথম পৃষ্ঠায় একবার প্রথমের দিকে পায় ওগুলোর মধ্যে হচ্ছে মানুষ ক্লিক করে ঢুকে আর ঢুকার পর ওইখান থেকে সার্ভিস বা প্রোডাক্ট গুলা নিয়ে থাকে এতে করে তাদের অনেক প্রচুর লাভ হয় যে কারণে তারা অ্যাড ক্যাম্পেইন গুলো চালিয়ে থাকে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা যে এই ডিসপ্লেইং অ্যাড এই অ্যাডটা কিভাবে দিতে হয় সেটা সম্বন্ধে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স থেকে বা ভিডিও থেকে সেটা আপনারা জানতে পারেন শিখতে পারেন তারপর হচ্ছে পাবলিক রিলেশনশিপ তারপর ট্যাক্স টেক্সট মেসেজিং মার্কেটিং অর্থাৎ আমরা মোবাইলে অনেক সময় দেখি অনেক মার্কেটিং বিশেষ করে ঢাকায় যারা থাকবেন তারা দেখবেন যে চাল ডাল ডট কম থেকে অনেক মেসেজ চলে আসে ডিমের হালি এত টাকা তারপরে চাল এত টাকা ডাল এত টাকা তেল এত টাকা তাছাড়া অনেকগুলো কোম্পানি বাংলাদেশ আছে যারা হচ্ছে টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে মার্কেটিং করে থাকে এটা শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হচ্ছে টেক্সট মেসেজ মার্কেটিং এর মাধ্যমেও মার্কেটিং করে থাকে এই সবগুলোই হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর পার্ট আরো কিছু অপশন রয়েছে অ্যানালাইটিক অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি তার তার মধ্যে হচ্ছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি মার্কেটিং অ্যাডভাইস ওয়েব অ্যানালাইটিক্স মিউজিক প্রমোশন ব্রডকাস্ট মার্কেটিং আইটেমটা অনেকটা নতুন ব্রডকাস্টটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় ইউটিউবে কিছু ব্রডকাস্ট দেখে থাকি যেগুলোর মধ্যে হচ্ছে কোনো কিছু দেখা না শুধু হচ্ছে কথা বলে অর্থাৎ কোনো এক্সাম্পল আমরা যেরকম এখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গিয়ে অনেক কিছু দেখতেছি ওই রকম না সেটা হচ্ছে শুধু কথা বলবে ওটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট তাহলে ব্রডকাস্ট মার্কেটিং তারপর হচ্ছে বোক অ্যান্ড ই বুক মার্কেটিং ওটা সবাই জানেন যে বোক বা ই বুক যেগুলো রয়েছে পিডিএফ বোক ওগুলো কিভাবে মার্কেটিং করতে হয় মোবাইল অ্যাপস মার্কেটিং আমরা প্লে স্টোরে যে অ্যাপস গুলা দেখি ওই অ্যাপস গুলোকে আমরা কিভাবে মার্কেটিং করতে পারি তো এগুলোর জন্য হচ্ছে আমরা গুগল অ্যাডের মাধ্যমে হচ্ছে সেটা করতে পারি আমার ফেসবুক অ্যাড এর মাধ্যমে করা যায় তবে বেস্ট হচ্ছে গুগল অ্যাড এর মাধ্যমে করা তারপর মিস চ্যালেঞ্জিয়াস 
এর মধ্যে আরো দুইটা ক্যাটাগরি রয়েছে ক্রাউড ফান্ডিং আর হচ্ছে আদার্স ইত্যাদি তো এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর পার্ট এই ডিজিটাল মার্কেটিং যারা করেন অথবা যারা করতে চান যেহেতু আপনার অনেকই নতুন এর জন্য একটু আইডিয়া দিলাম যে কোনটা কিভাবে কাজ করে ওটা সম্পর্কে আপনারা শিখতে পারেন এখন শেখা কিন্তু খুবই সহজ যদি আপনার সময় থাকে জাস্ট আপনি কি শিখতে চান ওইটা লিখে যদি ইউটিউবে সার্চ করেন অনেক টিউটোরিয়াল পাবেন সেগুলো দেখে দেখে শিখতে পারেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোর্স বিভিন্ন কোম্পানি থেকে আমাদের দেশেও রান করা হয় বাংলায় সেগুলো করতে পারেন ইংরেজি যদি কেউ বোঝেন তাহলে ইউডিমি মধ্যে কোর্স রয়েছে সেগুলো করতে পারেন কোর্স সেরার মধ্যে রয়েছে ওই কোর্সগুলো করতে পারেন তবে আমি প্রথমে সবাইকে সাজেস্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে ইউটিউব থেকে বেসিকগুলো শেখার পরে যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন যে আপনি কম সময়ে দ্রুত শিখবেন সেক্ষেত্রে কোনো একটা কোর্স করতে পারেন তো এই হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং যেটা নিয়ে হচ্ছে আপনারা ইচ্ছা করলে কাজ করতে পারেন যেহেতু আমাদের দেশে অনেকে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করে শুধুমাত্র ফেসবুক এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে যেমন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর মধ্যে ফেসবুক মার্কেটিং ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং তারপর হচ্ছে লিঙ্কড ইন মার্কেটিং প্রিন্টারেস্ট মার্কেটিং এই সবগুলো থেকে শুধুমাত্র ফেসবুক মার্কেটিং যারা ভালো জানেন শুধু এই একটা ক্যাটাগরি দিয়ে কিন্তু কাজ করা সম্ভব অনেকেই করতেছে যদি ইউটিউবে যান আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন বা আমরাও যদি এখানে সার্চ করি ফেসবুক মার্কেটিং ফেসবুক বোস্টিং ইত্যাদি লেখে তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে কত মানুষ কাজ করতেছে বা আপনারা এখানে লেখে সার্চ করতে পারেন আচ্ছা তারপরে আমরা একটু চলে যাই হচ্ছে রাইটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশন তো আমাদের যে কোর্সটা ছিল বা আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে ইংলিশ ফর ফিলান্সার অথবা ফিলান্সিং তো এই ক্ষেত্রে ইংলিশ দুইটা ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যবহার করতে পারেন একটা হচ্ছে আপনি যে কোনো বিষয়ে যখন ফিলান্সিং করবেন তার জন্য একটা ইংরেজি লাগবে আর একটা হচ্ছে প্রফেশনাল শুধু ইংরেজির উপর যদি কেউ কাজ করতে চান সে ক্ষেত্রে লাগবে তো প্রফেশনাল কাজগুলোর মধ্যে প্রথমে হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং আর্টিকেল বা ব্লগ পোস্ট অর্থাৎ যে অসংখ্য ওয়েবসাইট রয়েছে সেই ওয়েবসাইট গুলোর মধ্যে কিন্তু অসংখ্য কন্টেন্ট রয়েছে বা আর্টিকেল রয়েছে ওই আর্টিকেল যদি কেউ লিখতে চান যারা ইংরেজি ভালো পারেন নিশ্চয়ই তাদের জন্য এটা তো তারা হচ্ছে এই আর্টিকেল লিখে ফিলান্সিং করতে পারেন তারপর রয়েছে কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ একটা কন্টেন্ট কিভাবে লিখতে হবে কোন কোন আইটেম গুলো থাকতে হবে এর জন্য স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে পারেন এখন বিভিন্ন এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করেও সেই কাজগুলো সহজ করা যায় তারপর হচ্ছে বুক এন্ড ই বুক রাইটিং বুক ই বুক ওগুলো রাইটিং এগুলো হচ্ছে প্রফেশনাল যারা ইংরেজি ভালো বুঝেন মোটামুটি তারা হচ্ছে এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবে ওয়েবসাইট কন্টেন্ট আর্টিকেল বা ওয়েবসাইট কন্টেন্ট সেম তারপর হচ্ছে স্ক্রিপ্ট রাইটিং ইউটিউবে যে বিভিন্ন ভিডিও দেওয়া হয় বা ভিডিও তৈরি করা হয় ওগুলোর স্ক্রিপ্ট কিভাবে লিখতে হয় সেগুলোর উপরেও হচ্ছে ফিলান্সিং করা যায় তারপর হচ্ছে ক্রিয়েটিভ রাইটিং সৃজনশীল যে লেখা বিভিন্ন বিষয় ক্লায়েন্ট কোন একটা বিষয়ের উপর লিখতে বলবে সে বিষয় লিখে দিতে হবে ব্রডকাস্ট রাইটিং তারপরে স্পিচ রাইটিং রিসার্চ অ্যান্ড সামারাইজিং তো এখানে আমরা কন্টেন্ট রাইটিং আর হচ্ছে ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ট্রান্সক্রিপশন এ বিষয়গুলো জানলাম তারপর রয়েছে এডিটিং অ্যান্ড ক্রিটিক এর মধ্যে রয়েছে প্রুফ রিডিং অর্থাৎ যেই আর্টিকেল বা কন্টেন্টগুলো লেখা হয় ওগুলোর মধ্যে ভুল থাকতে পারে অথবা এখন অনেকেই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে লেখাচ্ছেন সেগুলোকেও পরবর্তীতে হচ্ছে হিউম্যান দিয়ে হচ্ছে প্রুফ রিডিং করতে হয় কারণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স গুলো হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত লেখা লিখে ফেলতে পারে সেজন্য হচ্ছে ওগুলো প্রুফ রিডিং করতে হবে আর এই প্রুফ রিডিং বা এডিটিং ওটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখালেখির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন কোনো রাইটার কোনো একটা লেখা দিয়ে দেয় ওটা সরাসরি ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা উচিত নয় ওটা আবার অন্য আরেকজনকে দিয়ে প্রুফ রিডিং করা দরকার যারা প্রফেশনালি ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট দিয়ে থাকেন সেটা উচিত অথবা নিজে প্রুফ রিডিং করে দেখা উচিত যে কোনো রকমের প্রবলেম আছে কিনা তারপর হচ্ছে এআই কন্টেন্ট এডিটিং দেখেন আমরা এআইয়ের কথা বলতেছি এখন কিন্তু এআইও কিন্তু হিউম্যানের মতোই কাজ করে বা তার চেয়ে আরো দ্রুত কাজ করে এআই দিয়ে যে কন্টেন্ট গুলা লেখা হয় ওগুলো কিন্তু এখন মানসম্মত হচ্ছে যেমন আমরা চ্যাট জিপিটি দিয়ে অনেক কন্টেন্ট লেখাতে পারি তবে যেটা করতে হবে 
টাক হচ্ছে যখন আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ ডিটেলস দিক নির্দেশনা দিতে পারবো বা তাকে বুঝাইতে পারবো যে আমি আসলে কি চাই কোন কোন বিষয়গুলো আমার কন্টেন্টের মধ্যে থাকতে হবে তাকে যত ভালোভাবে বুঝাইতে পারবো সে তত ভালোভাবে হচ্ছে লিখে দিবে তারপরেও এগুলাকে হচ্ছে এডিটিং করতে হবে হিউম্যান দ্বারা যেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত লেখাটা আমরা এআই থেকেও নিতে পারি তারপরে বুক এডিটিং তো বুক এডিটিং বুকগুলাকেও আমরা কিভাবে সম্পাদনা করতে পারি ভুলভ্রান্তি গুলা সমাধান করতে পারি এই বিষয়ে ফ্রিলান্সিং এর কাজ রয়েছে তারপর হচ্ছে বেটার রিডিং রাইটিং অ্যাডভাইস ইত্যাদি কেরিয়ার রাইটিং তো আমি আর সবগুলো পড়তেছি না বিজনেস অ্যান্ড মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে যে রাইটিং গুলো রয়েছে তো এই বিষয়গুলো আপনারা দেখতে পারেন তো এগুলো হচ্ছে প্রফেশনাল রাইটিং এই বিষয়ে যদি কেউ কাজ করতে চান তাহলে প্রফেশনালি আপনাদের ইংরেজি ডেভেলপ করতে হবে আর এই রিলেটেড যে কন্টেন্টগুলো আছে আর্টিকেলগুলো আছে আমরা যদি এগুলোতে যাই আমরা একটা ক্লিক করে আপনাদের দেখাচ্ছে যেমন আর্টিকেলস অ্যান্ড ব্লগ পোস্ট এই ক্যাটাগরিতে যদি যাই তাহলে কিন্তু আমরা অনেককেই এখানে পেয়ে যাচ্ছি যারা হচ্ছে আর্টিকেল লিখে থাকে এখানে অসংখ্য আছে যেমন আমরা প্রথমে একজনকে দেখলাম তার হচ্ছে একশো সাতাত্তরটা রেটিং রয়েছে আই উইল রাইট ইউর ব্লগ পোস্ট ওর আর্টিকেল সে বলছে যে আমি আপনার ব্লগ পোস্ট বা আর্টিকেল লিখে দিব ফ্রম ফিফটি ডলার আমরা যদি তার প্রোফাইলটায় যাই নিউ ট্যাবে আমরা নতুন ট্যাবে অন করলাম আচ্ছা সে ফিফটি ডলার নিবে প্রথমে আবার আমরা আরও একজন দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে আই উইল রাইট অপটিমাইজ এসিউ কন্টেন্ট অ্যান্ড আর্টিকেল ইন ফ্রেন্স অর ইংলিশ সে ফ্রেন্স বা ইংরেজি ভাষা হচ্ছে কন্টেন্ট লিখে দেবে তার স্টার্টিংটা হচ্ছে ফাইভ ডলার আমরা এই দুইটাই দেখি বেশি কিছু দেখলাম না তো প্রথম জন সেলভি পরে বিদে আরো আছে নামের কিছু অংশ আচ্ছা সে কি কি দিবে আমরা যদি এটা জানার চেষ্টা করি অর্থাৎ আপনারা যখন এই ক্যাটাগরিতে কোনো কাজ করবেন তখন ওই ক্যাটাগরিতে ঢুকে যে ওয়ার্ডগুলো পাবেন বিভিন্ন যারা হচ্ছে সার্ভিসিং গুলো দিয়ে থাকে ফিলান্সার যারা রয়েছে তারা কিভাবে তাদের গিগ গুলা পাবলিস্ট করেছে ওগুলো হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করবেন আর যেখানে না বুঝবেন সেখানে হচ্ছে আপনারা যে আগের যে এক্সটেনশন গুলো ছিল একটা হচ্ছে আমাদের যে গুগল ট্রান্সলেট ওই ট্রান্সলেটটা ব্যবহার করে সে কাজটা করে নিতে পারেন তখন হচ্ছে ওয়ার্ডের যে মিনিং গুলো আছে একটা সেন্টেন্সের যে মিনিং গুলো আছে এগুলো দেখে নিতে পারেন ওকে আমাদের পেস্টটা লোড হয় নাই এখন লোড হয়েছে যেমন এই পুরা লাইনটার অর্থ কি হইতে পারে সেটা কিন্তু আমরা গুগল ট্রান্সলেট থেকে দেখতে পারেন যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছি যেমন হচ্ছে একটা হচ্ছে বুকিং পেজ লোড এ প্রবলেম আসকে আমি আর একবার লোড দেই আচ্ছা এটা লোডে কাজ করুক আমরা একটু এদিক থেকে দেখে নিই যে সে ফিফটি ডলারে কি কি দিচ্ছে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি সেভ টাইম অ্যান্ড ইফোর্ড উইথ আ সাবস্ক্রিপশন স্টার্টার ব্লক সিট আউল রাইট ইউনিক কনশাস অ্যান্ড ওয়েল রিচার্জ ব্লগ পোস্ট ও আর্টিকেল অন আ টপিক অফ ইউর চয়েস মানে সে বলছে যে বায়ার বা ক্লায়েন্টের চয়েস অনুযায়ী একটা এনগেজেবল ওয়েল রিচার্জ করে একটা ব্লগ পোস্ট লিখে দিবে আর এটা লিখার জন্য তার হচ্ছে দুই দিন অর্থাৎ দুই দিন সময় নিবে দুই দিনের মধ্যে হচ্ছে সে কন্টেন্টটা লিখে ডেলিভারি দিবে আর কি কি সার্ভিস দিবে তার মধ্যে হচ্ছে টপ রিসার্চ অর্থাৎ সে অনেক ভালোভাবে যে টপিক দিবেন ওই টপিকটা হচ্ছে রিসার্চ করবে ওই রিসার্চগুলো কিভাবে করতে হয় সেটা যদি কেউ জানতে চান তাহলে আমাদের কন্টেন্ট রাইটিং এর বা আর্টিকেল রাইটিং এর ছয়টা ভিডিও আছে আইসিটি কন্টেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে সেখান থেকে দেখে নেবেন তারপর হচ্ছে রেফারেন্স অ্যান্ড সাইটেশন সে হচ্ছে বিভিন্ন রেফারেন্স যে লেখাগুলো লিখবে ওই লেখার মধ্যে রেফারেন্স আনবেন এবং সেই রেফারেন্সগুলো কোথা থেকে আনবেন সেগুলো সে এখানে উল্লেখ করে দিবে এসিও কিওয়ার্ড অর্থাৎ সে কিওয়ার্ডগুলোকে এসিও অনুযায়ী বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে প্লেসমেন্ট করবে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় যেটা হচ্ছে একটা কন্টেন্টের টাইটেলে থাকতে হয় সাব টাইটেলগুলোর মধ্যে থাকতে হয় কন্টেন্টের ভিডিওতে থাকতে হয় তো বিভিন্ন জায়গায় নিয়ম অনুযায়ী সে হচ্ছে 
এই কিওয়ার্ড গুলোকে প্লেস করবে তারপর হচ্ছে এসইউ কিওয়ার্ড রিসার্চ আর সেই কন্টেন্ট লেখার জন্য হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবে তার উপর ভিত্তি করে হচ্ছে আর্টিকেলটা লিখে দিবে নাম্বার অফ ওয়ার্ড সে হচ্ছে মাত্র 500 ওয়ার্ড লিখে দিবে তার জন্য তার চার্জ হচ্ছে 50 ডলার ওকে তো এগুলো কিন্তু অনেক ডিমান্ডেবল কাজ মাত্র 500 ওয়ার্ড আপনারা বুঝতে পারছেন যে 500 ওয়ার্ড কতটুকু হতে পারে মেবি দুই পিসটা বা আমরা খাতায় লিখলে দুই থেকে তিন পিসটা হতে পারে আর আমরা যদি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট যেটা আছে ওটার মধ্যে লিখি তাহলে দুই পিসটার মধ্যে 500 ওয়ার্ড হয়ে যাবে তো এরকম কাজের জন্য এরকম ডিমান্ড তারপরে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 100 ডলার নেবে তার জন্য হচ্ছে সে 1000 ওয়ার্ড লিখে দিবে 1000 ওয়ার্ডের জন্য 100 আর প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম হচ্ছে সে 2000 ওয়ার্ড লিখে দিবে যার জন্য 200 ডলার নেবে 200 ডলার কিন্তু অনেক টাকা আমরা যদি 200 ডলার কিন্তু 2000 টাকা যদি 100 টাকা করেও ধরি এখন 160 টাকা প্রায় ডলারের দাম আমরা যদি 100 টাকা করেও ধরি 200 ডলারে হচ্ছে 2000 টাকা অর্থাৎ 2000 টাকায় কি লিখবে 2000 ওয়ার্ড লিখবে যদি একটু চিন্তা করি যেমন লুকিং ফর সামওয়ান এরকম প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য 1 টাকা ওকে অনেক ডিমান্ডেবল কাজ এগুলো অনেকেই করে আমাদের দেশ থেকে অনেকেই করে আমরা আরেকটা প্রোফাইল অন করেছিলাম দেখার জন্য দ্বিতীয় জনের আমরা তার প্রোফাইলটা একটু দেখে নেই তারটা দেখছিলাম যে সে 5 ডলারে কাজ করবে ওকে তো 5 ডলারের জন্য হচ্ছে সে 150 ওয়ার্ড লিখে দেবে মাত্র একটা প্যারাগ্রাফ যেরকম এর হয় আর দেখ পৃষ্ঠা অথবা খাতায় লিখলে এক পৃষ্ঠার মতো তো এই 150 ওয়ার্ডের জন্য বেসিক সে আর কি কি করবে আমরা একটু দেখে নেই যেমন হচ্ছে 150 ওয়ার্ড অফ নেটিভ আমার কি নেটওয়ার্ক ফল করলো ওকে থ্যাংক ইউ কথা কি বোঝা যায় একটু রেসপন্স করেন জি স্যার ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার তো 150 ওয়ার্ডের জন্য 5 ডলার নেবে সে হচ্ছে এসইও অপটিমাইজ ফ্রেন্ডস অর ইংলিশ কন্টেন্ট বা আর্টিকেল লিখে দিবে আর সে হচ্ছে নেটিভ নেটিভ বলতে হচ্ছে যারা মূলত হচ্ছে ইউরোপ বা আমেরিকায় বসবাস করে যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি তারাই নেটিভ कैटागरि तो करते विषय विषय फिलान्सिंग करें तरह कैटागर ते गईटेम होते ওই সবগুলা সম্পর্কে বিভিন্ন ফিলান্সারের প্রোফাইল থেকে সব বিষয়গুলো আর এটু জেট আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন যে ইংরেজিগুলো আছে ইংরেজিগুলো আর বিশেষ করে ওয়ার্ড মিনিংগুলো অবশ্যই শিখে নেবেন কারণ আমি স্টুডেন্টদেরও যেটা বলি ওয়ার্ড মিনিং হচ্ছে অর্ধেক অর্থাৎ ইংরেজি যদি কেউ শিখতে চায় ওয়ার্ড মিনিংয়ের উপর হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট তাকে হচ্ছে সময় দিতে হবে বা গুরুত্ব দিতে হবে কারণ আপনার বোকাবুলারি যত ভালো থাকবে আপনি যত বেশি ওয়ার্ডের মিনিং জানবেন তত বেশি হচ্ছে আপনার ওই কন্টেন্ট টেক্সট ওটা বোঝা সহজ হবে এই জন্য ওয়ার্ড মিনিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর গ্রামার হচ্ছে আর অনেক পরের বিষয় কারণ আপনি গ্রামার না বুঝলেও যদি ওয়ার্ড মিনিং বুঝেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পুরা টেক্সট দিয়ে কি বুঝাচ্ছে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন আর ফিলান্সিংদের জন্য ফিলান্সিং এর জন্য যে রাইটিং আমরা যখন বাইরের সাথে চেটিং করব কথা বলবো তো ওই ক্ষেত্রে যে আপনাকে একবারে পরিপূর্ণ গামার মেনটেন করে তাকে মেসেজ করতে হবে বিষয়টা এমন না কারণ বায়ার বা ক্লায়েন্ট আপনার কাছ থেকে ইংরেজি শিখতেও চাবে না বা হচ্ছে আপনি ইংরেজি কতটা ভালো পারবেন সেটা যাচাই করবেন না তারা যেটা করবে যে আপনি কাজটা কত ভালোভাবে করতে পারেন সেটা অর্থাৎ কাজ যদি আপনার ভালো হয় আপনার ইংরেজিতে সমস্যা থাকলেও সেটা প্রবলেম না আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন আর সে কি বোঝাতে চাচ্ছে এই কমিউনিকেশনটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে এনাফ আর যদি আপনি আপনার চ্যাটের মধ্যে কথাবার্তায় প্রফেশনালিজম আনতে চান সেক্ষেত্রে তো শুদ্ধ করে দেওয়াটাই ভেটার তো এই হচ্ছে মূলত আমাদের যেই ফ্রিলান্সিং হিসেবে আমরা যে বিষয়গুলা জানবো বিষয়গুলা নিয়ে আমার আইডিয়া
তারপর যদি আমরা অন্য আরেকটা ক্যাটাগরিতে যাই যেমন ভিডিও অ্যান্ড অ্যানিমেশন যারা ভিডিও এডিটিং করেন বর্তমানে খুবই ডিমান্ড ফুল একটি জব বা কাজ হচ্ছে ভিডিও এডিটিং কারণ আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ইউটিউবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা ভিডিও ভিডিওর কাজ বা হচ্ছে ইউটিউবিং যারা করেন তাদের সংখ্যা যে পরিমাণ বাড়ছে শুধু ইউটিউব না টিকটক ইউটিউব দুটার মধ্যে তাছাড়া হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজের মধ্যে যে ভিডিও সবগুলার মধ্যে হচ্ছে ভিডিও থেকে যে ইনকামটা হয় এর জন্য কিন্তু অনেকেই দেখবেন হচ্ছে আলাদা ভিডিও এডিটর রেখে তাদের দিয়ে কাজ করায় সেটা আমাদের দেশেই আর বাহিরে তো আরো অনেক বেশি এর জন্য এর ডিমান্ডগুলো দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে সামনে হয়তো আরো বৃদ্ধি পাবে তো ভিডিও এডিটিং নিয়ে যারা কাজ করেন বা করবেন তাদের হচ্ছে এই বিষয়ে আপনার হচ্ছে নলেজগুলো অর্জন করতে হবে আপনি যদি ভিডিও এডিটিং নিয়ে কাজ করতে চান আপনি চলে যাবেন ভিডিও এডিটিং এই সাব ক্যাটাগরি থেকে ক্লিক করে এই বিষয়ে কে কে কাজ করতেছে কি কি কাজ করতেছে কে কি সার্ভিস দিতেছে ওগুলো হচ্ছে আপনাকে জানতে হবে তো এভাবে অনেকগুলো প্রোফাইল পাবেন আপনি ঘুরে ঘুরে তাদের প্রোফাইল গুলা দেখবেন এখন আমরা এক নাম্বার পেজে আছে এরকম লোড হচ্ছে আরো এরকম অসংখ্য পেজ রয়েছে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দশ নম্বর পেজ এভাবে বিভিন্ন পেজে গিয়ে গিয়ে আপনি হচ্ছে স্টাডি করবেন যে অন্যরা কি কাজ করে তাদের কি কি সার্ভিস আছে জাস্ট আপনার যেটা পছন্দ হয় এরকম যেমন আমরা দেখছি ফ্রম দুইশো ডলার দিয়ে তার স্টার্টিং আইল জু ওয়েডিং ভিডিও এডিটিং সে হচ্ছে বি এর ভিডিও এডিটিং করে দেবে দেখেন সে রেটিং পাইছে ছয়শো তিপ্পান্নটা মানে ছয়শো তিপ্পান্নটার বেশি কাজ পেয়েছে আর তার স্টার্টিং রয়েছে দুইশো ডলার তার মানে হচ্ছে বিশ হাজার ডলার দিয়ে হচ্ছে শুরু আমরা তার কিছু ইমেজ দেখতে পাচ্ছি তো এরকমের যে যে বিষয় হচ্ছে কাজ করতে চান ওই বিষয়ের রিলেটেড যত ইংরেজি আছে ওগুলোই হচ্ছে আপনাকে পারফেক্ট হইতে হবে তো আমরা যদি এখানে একটু দেখি সে কি করে দিবে আমরা বলছে গোল্ডেন গোল্ডেন মেমোরাইজ হাইলাইট ভিডিও আপ টু টেন মিনিট উইথ স্পিচেস স্টেবলাইজড স্টেবলাইজ ফুটেজ কালার গ্রেডিং টাইটেল অ্যান্ড থ্রি সংস এগুলো হচ্ছে সে করে দিবে আপ টু টেন মিনিটস রার্নিং টাইম অর্থাৎ দশ মিনিটের একটা ভিডিও করে দিবে কালার গ্রেডিং সাউন্ড ডিজাইন অ্যান্ড মিক্সিং তারপর হচ্ছে মোশন গ্রাফিক্স ইত্যাদি দিয়ে ওকে তাহলে দেখেন দশ মিনিটের ভিডিওর জন্য সে নিবে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা আর তার কাজও কিন্তু কম না এই মুহূর্তে নয়টা অর্ডার আছে তার নাইন অর্ডার ইন কিউই সে ছয়শো তিপ্পান্নটা রেটিং পাইছে কাজ এক হাজারের কম করছে না কারণ সবাই তো রেটিং দেয় না তো দেখেন যে সকল অর্থাৎ যে যে বিষয়ে ফিনান্সিং করুক না কেন সে যদি ওই লেভেলে এক্সপার্ট হইতে পারে তাহলে কিন্তু কাজ অনেক আছে যেমন একজনে এটাই দেখতে পাচ্ছেন যে উনিশটা কাজ তার হাতে আছে তারপরে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে দুশো সত্তর ডলার নিবে আমরা যদি প্রিমিয়ামে যাই চারশো ডলার নিবে ওকে তো এরকম এর প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে ডিমান্ড রয়েছে তো ওই বিষয় যে যে কাজ আমি বারবারই গুরুত্ব দিতেছি যে হচ্ছে এখানে আমরা লিটারেচারও শিখতেছি না বা ইংলিশ গ্রামারও শিখতেছি না যে কারণে যে আমাদের সবারটা এক রকম হবে ফিনান্সিং এর ক্ষেত্রে যার যার ইংরাজি কিন্তু তার ক্যাটাগরি অনুযায়ী ডেভেলপ করতে হবে আপনাদের যা আছে আপনি যতটুকু গ্রামার জানেন যতটুকু ভুকা বোলারি আছে আর বাকি ভুকা বোলারি গুলা অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে আমি বারবারই বলতেছি যে ভুকা বোলারি বা ওয়ার্ড মিনিং এর উপর গুরুত্ব দিবেন যখন যেই ওয়ার্ড মিনিং না জানবেন আপনার ক্যাটাগরিতে ওগুলো আপনি শিখে নেবেন যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স মানে অভিজ্ঞ তারপর হচ্ছে পেশিওনেট হচ্ছে অনুরাগী তো এরকম যে ওয়ার্ড মিনিং গুলো আপনি জানবেন না গুগল যে এক্সটেনশনটা আমরা আগের ক্লাসে দেখিয়েছি যারা আগের ক্লাসটা মিস করেছেন আমাদের আইসিটি কন্টেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওটা আছে ইংলিশ ফর ফিলান্সার ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে কিভাবে গুগল ট্রান্সলেট এক্সটেনশনটা অ্যাড করতে হয় গ্রামালি এক্সটেনশনটা অ্যাড করতে হয় চ্যাট জিবিটি কিভাবে ব্যবহার করবেন এ বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়ে যাবেন আচ্ছা আমি মনে হয় কিছুটা আইডিয়া দিতে পারছি যে আসলে আপনারা কিভাবে আপনাদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনাদের বিশেষ বিশেষ ক্যাটাগরি যে যে বিষয়ে কাজ করতে চান বা করবেন 
সেই বিষয় কিভাবে আপনাদের ইংরেজিটা ডেভেলপ করবেন ওকে আমরা ভিডিও অ্যানিমেশনে বিষয়টা দেখলাম তারপরে যদি প্রোগ্রামিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে যান সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দেখেছিলাম আমরা ওয়েব ডিজাইনটা কিন্তু ডিজিটাল মার্ক সরি গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইনের মধ্যে কিন্তু আমাদের ওয়েব ডিজাইন ছিল ওয়েব ডিজাইন আর ডেভেলপমেন্টের পার্ট হচ্ছে আপনাদের প্রোগ্রামিং এ চলে আসবে যেমন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট মেনটেনেন্স বিজনেস ওয়েবসাইট ই কমার্স ডেভেলপমেন্ট লেন্ডিং পেজ ব্লক এটসেকটা ওকে তারপরে যেগুলো হচ্ছে সিএমএস ব্যবহার করে যে ওয়েবসাইটগুলো খুবই জনপ্রিয়তার মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস শোপিফাই উইক্স ইত্যাদি তো যে যে বিষয়ে কাজ জানেন বা পারেন তারপরে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের মধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মোবাইল অ্যাপস ওকে আমরা মোবাইল অ্যাপসে দেখি কি আছে তো এরকমের ওই বিষয়গুলোতে যাবেন গিয়ে হচ্ছে আপনার কন্টেন্টগুলো ডেভেলপ করতে হবে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আই উইল কনভার্ট ইউর গুগল শিট অর এক্সেল টু মোবাইল অ্যাপ ইউজিং গ্লিট গ্লিট ইউজ করে হচ্ছে সে যে গুগলের এক্সেল আছে বা গুগল শিট আছে ওগুলোকে মোবাইল অ্যাপে কনভার্ট করে দিবে যার জন্য সে তিরিশ ডলার সার্চ করবে যেটা হচ্ছে তার শুরু আচ্ছা তারপরে আই উইল কনভার্ট ওয়েবসাইট টু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ অর আই ওয়েস অ্যাপ সে হচ্ছে দশ ডলার দিয়ে একটা ওয়েবসাইটকে অ্যাপসে কনভার্ট করে দিবে তারপর আই উইল সেট আপ অ্যান্ড ফিক্স বাক্স ইন ইউর এক্সপো অ্যান্ড রিয়েক্ট নেটিভ অ্যাপ অর্থাৎ সে অ্যাপের মধ্যে যে বাগগুলা থাকে এরোরগুলা থাকে বা ইস্যু থাকে ওগুলো সলভ করে দিবে এরকম তো এটা প্রোগ্রামিং এর বিষয় যারা প্রোগ্রামিং পারেন বিশেষ করে অ্যাপস এর জন্য হচ্ছে যারা জাভা পারেন তাদের জন্য অ্যাপস ডেভেলপ ডেভেলপমেন্ট করাটা হচ্ছে খুব ইজি অথবা এখন আরো অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে হচ্ছে অ্যাপস তৈরি করা যায় তার মধ্যে কটলিন আছে যদি আমরা নেটিভ অ্যাপগুলো ক্রিয়েট করতে চাই অ্যান্ড স্টুডিও দিয়ে জাভা বা কটলিন সাথে হচ্ছে এক্সএম এল লাগে আর যদি কেউ ফ্লাটার দিয়ে করেন তাহলে হচ্ছে ডার্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হয় আর কেউ যদি রিয়েক্ট জাভা স্ক্রিপ্টের যেই লাইব্রেরিগুলো আছে রিয়েক্ট সেই রিয়েক্ট দিয়ে করতে চান তাহলে জাভা শিখতে হবে তবে হচ্ছে অ্যাপস তৈরি করা যায় কিছু কিছু অ্যাপস খুবই সহজ যেগুলো যেমন এই যে ওয়েবসাইট টু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইটকে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসে তৈরি করতে সর্বোচ্চ এক ঘন্টার কাজ এখানে কিন্তু সে দশ ডলার নিবে দশ ডলার কত এক হাজার টাকা অ্যান্ড আইওএস আর একই সাথে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস করতে হচ্ছে ফ্লাটার শিখতে হবে তাহলে একই সাথে এক কোডিং এর মাধ্যমেই হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড আর আইওএস এর অ্যাপস ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওকে তো এইভাবে আমরা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে ক্যাটাগরি অনুযায়ী কিভাবে হচ্ছে আমাদের ইংরেজি শিখতে হবে তারপর এসে ফটোগ্রাফি যারা ফটোগ্রাফি করে প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি বিভিন্ন প্রোডাক্টের ছবি কিভাবে তুলতে হবে এই বিষয়গুলো তারপরে রয়েছে বিজনেস তারপরে এ আই সার্ভিস নতুন অ্যাড হয়েছে এর মধ্যে অনেক কিছু এআই সার্ভিসের মধ্যে এআই অ্যাপ্লিকেশন চ্যাট জিপিটি অ্যাপ্লিকেশন এআই দেখেন চ্যাট জিপিটি নামে আলাদা একটা আর তারা হচ্ছে মেনু ক্রিয়েট করেছে আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স এআই ডাটা মডেল ট্রেনিং ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় আছে তো এইভাবে ক্যাটাগরি অনুযায়ী হচ্ছে আপনারা যাবেন সেখানে গিয়ে হচ্ছে ওটা শিখবেন বোঝার চেষ্টা করবেন যেখানে প্রবলেম হবে বা অর্থ না বুঝবেন সেখানে গুগল ট্রান্সলেটের সহায়তা নেবেন তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা ইংরেজিগুলো ডেভেলপ করতে পারেন তারপরে আমরা আগামী ক্লাসে শিখবো যে হচ্ছে কিভাবে এগুলোকে গিগ বলা হয় যেমন ধরেন আমরা যদি আগে কয়েকটা গিগ অন করেছিলাম আমরা যদি একটা মধ্যে যাই যে কোনো আই উইল রাইট অপটিমাইজ এস ইউ কন্টেন্ট অ্যান্ড আর্টিকেলস ইন ফ্রেন্স অ্যান্ড ইংলিশ তাহলে এটা হচ্ছে তার টাইটেল এর টাইটেলের নিচে হচ্ছে তার প্রোফাইলের ডেসক্রিপশন রয়েছে যেমন অ্যাওয়ার্ড দিস গিগ এগুলোকে গিগ বলে যারা মার্কেট প্লেস সম্বন্ধে আগে থেকে আইডিয়া আছে তারা জানেন গিগ কি অর্থাৎ যে যে সার্ভিসটা দিবে একজন অনেকগুলো সার্ভিসও দিতে পারে তো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সার্ভিসের নামে হচ্ছে এরকম ডেসক্রিপশন লিখতে হয় বেসিক স্ট্যান্ডার্ড আর প্রিমিয়াম নামে হচ্ছে তিনটা ক্যাটাগরিতে তিন রেটে তিন ধরনের কাজের আইটেম বা ধরনগুলা বেসিক 
কে একটু কম থাকে স্ট্যান্ডার্ড একটু বেশি প্রিমিয়ামে আরো বেশি এবার হচ্ছে দিয়ে দিতে হয় তো এগুলা কিভাবে লিখতে হয় এগুলা লেখার জন্য কিন্তু আপনাকে প্রফেশনাল হইতে হবে যারা ইংরেজি একেবারেই বুঝেন না তাদের জন্য কিন্তু যা তা লিখে আপনি চ্যাট করতে পারবেন বাইরের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন কিন্তু এই গিগুলা বা ডেসক্রিপশন গুলা লেখা বা সাজানো ওগুলো অনেকটাই প্রফেশনাল এর জন্য আপনি নিজে না পারলে অন্য কাউকে দিয়ে লিখে নিতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনি যদি মোটামুটি পারেন সে ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যে বিষয় গিগ লিখবেন সে বিষয়ের জন্য হচ্ছে যেমন এখানে হচ্ছে এসইউ কন্টেন্ট এন্ড আর্টিকেল রাইটিং এটা যদি আপনার টার্গেট হয় তাহলে আপনি এটা লিখিয়ে ফাইবারে সার্চ করতে পারেন আর সার্চ করার পর আপনি যে প্রোফাইল গুলা পারবেন পাইবেন তাদের পাঁচ থেকে দশ জনের প্রোফাইল গুলা আপনি পড়ে নেবেন পরে তাদের প্রোফাইল গুলা থেকে আপনি কিছু কিছু বিষয় হচ্ছে নোট করতে পারেন লিখতে পারেন পরে ওই লেখাগুলা দিয়ে আপনার মতো করে আপনি একটি কন্টেন্ট লিখতে হবে যেটা অন্যদের কন্টেন্টের সাথে কিছু মিলবে না যেটা আপনার হবে যেটা অন্যের সাথে যেমন এখানে হু এম আই এর মধ্যে সে যা লেখছে আপনি তাই লিখে দিলেন তাহলে কিন্তু আপনার যে গিক ওই গিক র্যাঙ্ক করবে না অর্থাৎ আপনি যত ভালোই লেখেন যত ভালো মানুষের বা ফিলান্সার এরটাই কপি করেন যদি হুবহু কপি করেন তাহলে কিন্তু আপনারটা কাজ করবে না আপনার যে র্যাঙ্কিং ওই র্যাঙ্কিং পাবেন না আর একেবারে হুবহু ইউজ করলে আপনার প্রোফাইলেরও ক্ষতি হইতে পারে এই জন্য এটা কখনোই করা যাবে না আপনি অন্যেরটা দেখবেন বুঝবেন আইডিয়া নিবেন তারপর আপনার মতো করে সেটা দিতে হবে তো কেউ যদি একেবারেই না পারেন সেক্ষেত্রে এই পাঁচ দশ জনেরটা থেকে আইডিয়া নিয়ে আপনি লিখে আরেকজনকে দিয়ে প্রুফ রিডিং করিয়ে নিবেন যে আমার গিকটা ঠিক আছে কিনা আপনি একটু পড়ে যাচাই করে দেন তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এসিও মেনটেন করতে হয় তো এসিও মেনটেনের জন্য আপনার একটা কিওয়ার্ড ধরতে হবে যেমন ধরেন আমরা যদি এটাকেই ধরি তাহলে তার কিওয়ার্ড হচ্ছে ধরেন এসিও কন্টেন্ট সে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করা কন্টেন্ট লিখে দিবে হতে পারে অপটিমাইজ এসিও কন্টেন্ট এটা তার কিওয়ার্ড অর্থাৎ একসাথে যে ওয়ার্ডগুলা যেগুলো লিক হচ্ছে মানুষ সার্চ করে মূলত এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড তাহলে এই কিওয়ার্ড এটা যত লং হয় ততই ভালো কারণ একবারে ছোট কিওয়ার্ড গুলা অনেকে আগে থেকে কাজ করতেছেন তাদের গুলোই র্যাঙ্কিং করে আসে আপনি হয়তো তাদের সাথে কম্পিটিশনে টিক বানে যেন প্রথম অবস্থায় একটু বড় কিওয়ার্ড কে টার্গেট করে যখন আপনি সার্চ করবেন তাহলে হচ্ছে কম্পিটিশন কম হবে আপনার তো র্যাঙ্কিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তো এই টাইটেলের মধ্যে হচ্ছে আপনার কিওয়ার্ড রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে দেখেন এখানেও সে যে অপটিমাইজ কন্টেন্ট কথাটাকে লিখেছে এখানে হচ্ছে প্রফেশনাল কন্টেন্ট রাইটিং আর্টিকেল রাইটিং আর এখন একবারে যে হুবু হুব কিওয়ার্ড গুলো আগে যেগুলো খুব ভালো কাজ করতো এখন কিন্তু হুবু হুব না হইলেও কাজ করে সিমিলার বা সিনোনিমস যেগুলো আছে ওগুলো কাজ করে আপনি চাইলে সিনোনিমস ইউজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনার যেই ডেসক্রিপশন আছে ডেসক্রিপশনটা লিখলে ওটা কাজ করবে তো এই কাজগুলোর জন্য হচ্ছে আপনাকে কিছুটা প্রফেশনাল হইতে হবে আর সার্ভিস এগুলোর ক্ষেত্রে আপনি যদি নাই পারেন আপনি কাজ পারেন বাট এটা তো আপনাকে একবারই লিখতে হবে আপনার ডেসক্রিপশন এর জন্য আপনি অন্য কারো হেল্প নিতে পারেন কোথাও ট্রেনিং করলে তারা এ বিষয়ে আপনাকে হেল্প করতে পারে বা চাইলে আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় আমিও একদিন ক্লাসে আপনাদের হেল্প করতে পারবো তারপরে হচ্ছে আপনি চাইলে এই ফাইবারও পাইবেন যে গিক লিখে নেওয়ার জন্য অন্য ফিলান্সার পাইবেন রাইটার পাইবেন তারা হচ্ছে আপনার গিকটা লিখে দিবে তো এভাবে বিভিন্নভাবে হচ্ছে আপনাদের এই প্রফেশনাল কাজগুলো করাই নিতে হবে যদি কেউ ফিলান্সিং করেন আচ্ছা তো আমরা মোটামুটি আলোচনা করলাম আজকের যে একটা নির্ধারিত বিষয় নিয়ে যে আমরা কোন ক্যাটাগরিতে কে কাজ করতে চাই আর ওই ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা কিভাবে আমাদের ইংরেজিটাকে ডেভেলপ করতে পারি তো সে বিষয়গুলো হচ্ছে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম একইভাবে যদি আমরা আপওয়ার্কে যাই আপওয়ার্কের বিষয়টা ভিন্ন তো আপওয়ার্কে কিন্তু গিগ দেওয়া হয় না আপওয়ার্কের ক্ষেত্রে হচ্ছে যারা বায়ার বা ক্লায়েন্ট আছে তারা হচ্ছে পোস্ট করে যে আমার এটা লাগবে এটা লাগবে ওটা লাগবে 
তখন এর মধ্যে হচ্ছে বিট করতে হয় বা আমাদের হচ্ছে জব লেটার লিখতে হয় তো তার জন্য হচ্ছে আমাদের এই ক্যাটাগরি ওয়াইজ শিখতে হবে যেমন আমরা যদি কোনো একটা কিছু লিখে সার্চ করি ধরেন এফ এস ই বি ডাবলো কে ওকে আমার স্পেলিং ভুল হয়েছে মনে হয় ফেসবুক ওকে এফ এস ই ওকে ফেসবুক মার্কেটিং এম এ আমরা ফেসবুক মার্কেটিং দেখতে পাচ্ছি আবার একটু আগে দেখেন যে আমরা ফেসবুক লেখার পরে কি কি এখানে আমাদের সার্চ করতেছে যেমন ফেসবুক অ্যাডস দেখতে পাচ্ছি মার্কেটিং দেখতে পাচ্ছি তো আমরা ফেসবুক অ্যাডস বা ফেসবুক মার্কেটিং যে কোনো একটা লিখে হচ্ছে আমরা সার্চ করি এখন ধরেন যারা ডিজিটাল মার্কেটিং করবেন আপনারা যদি আপো আর কি কাজ করেন তাহলে আপনারা কিভাবে আপনাদের কোন কোন বিষয়গুলো জানা দরকার হবে এগুলো কিন্তু এখান থেকে আপনারা জানতে পারেন সেটা কিভাবে জানবেন এটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করতেছি আচ্ছা এটা লোড হোক আপনারা কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারেন হ্যালো স্যার ধন্যবাদ সুন্দর আমরা ভালো লাগতেছে স্যার তো আমি আমার দুইটা প্রশ্ন আছে এখানে আমি তো অ্যাপস ডেভেলপ করতে পারি বিশেষ করে স্ট্যাটিক অ্যাপ এ পর্যন্ত ডাইনামিকটা এখনো অত ভালো পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে তো অ্যাপস নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে দেখলাম সুযোগ আছে তবে হচ্ছে স্যার অ্যাপস এর কাজগুলো যেহেতু প্রোগ্রামিং ওইখানে হচ্ছে আপনাকে এক্সপার্ট হইতে হবে আপনি যেই বিষয়গুলো পারেন ওই বিষয়ে আর আপনি যদি ধরেন যে অনেক বিষয় আছে আপনি হয়তো কাস্টম অ্যাপস ডেভেলপ করতে পারবেন না যেটা হচ্ছে আপো আর কে চাওয়া হয় যে আমাকে এরকম একটা অ্যাপস তৈরি করে দেন সেটা হয়তো পারবেন না কিন্তু ফাইবারে আপনি যা পারেন ওটা দিয়ে গিক দিতে পারবেন যে আমি এই ধরনের অ্যাপস তৈরি করে দিব এর জন্য আমি এত টাকা নিব ওটা করতে পারবেন ফাইবারের ক্ষেত্রে ওটা সহজ কিন্তু আপো আর্কের ক্ষেত্রে কাস্টম ওইখানে তারা বলে যে আমার এই লাগবে ওটা অনেকটাই কঠিন হবে স্যার তো স্যার ধন্যবাদ তো ফাইবার যেটা দেখলাম যে আমি তো এখানে ঢুকতে পারছি না ওখানে তো ঢুক আপনি যেমন দেখাইছেন যে অনেকের প্রোফাইল দেখে আমরা শিখতে পারি কিভাবে সে লিখছে কিভাবে কে কাজ করছে বাট আমার তো ঢুকতে হলে এখন অ্যাকাউন্ট করতে হবে আমি তো ঢুকতে পারতেছি না অ্যাকাউন্ট ছাড়াও তো এগুলো দেখা যায় আচ্ছা আমি একটু দেখতেছি শুরু হই আমরা যদি ইনক আচ্ছা দশ মিনিটের মধ্যে মনে হয় আবার শেষ হয়ে যাবে আমরা শেষ হলে আজকের মিটিংটা ক্লোজ করে দিব এখন আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমরা দশ মিনিট কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করি স্যার আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার আপওয়ার থেকে আর কিছু বিষয় শেখার চেষ্টা করব ফাইবারে যদি আমরা যাই ফাইবার ডট কম দেখি আমরা লগ ইন না করে কাজ করতে পারি কিনা জি স্যার অন্য স্যারও প্রশ্ন করতে পারেন স্যার আমি এখন লগ ইন করা নাই হ্যাঁ তো এখানে দেখেন যে অপশন গুলো চলে আসছে আপনি কি মোবাইল থেকে দেখছেন স্যার নাকি ল্যাপটপ না আমি ল্যাপটপ থেকেই দেখছি এই যে হ্যাঁ এমনি দেখতে পারবেন স্যার ইজিলি এই যে আমাদের ক্যাটাগরি গুলো চলে আসছে ডিজিটাল মার্কেটিং এসইও সার্চ ইঞ্জিন দেখি আমরা ভিতরে আছে স্যার I'll build SEO backlink with high quality contextual link building. 1K plus tar hoche review as ek shubish dollar thikhe shuru kach. Achha. To dekha jabe sir no problem. I'm ready to get it day. Ekon sir aapna the question ni aam raik to alo chuna kori. Tar pade aam ra asker class ti shamaap to kore dibu. ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য